Quiero que con mucho respeto tomes la mano del que está a tu lado y levantes esta noche. Señor, unidos te adoramos. Unidos te adoramos este día. Esta noche y levantamos un altar en este punto de la ciudad. Nos unimos como un solo cuerpo y pedimos que derrames de tu espíritu sobre esta ciudad. Que derrames de tu gloria que puede resplandecer a través de cada vida que hoy está expuesta a tu presencia. Hoy levanto la mano del que está a mi izquierda, a mi derecha. Unimos nuestras voces para adorar a Jesucristo, el único Señor. El único digno de toda gloria, el que merece todo reconocimiento esta noche. Y cada día de nuestras vidas Hoy hacemos a un lado todo espíritu de división Nos unimos Nos unimos Nos unimos Nos unimos Para tocar esta ciudad Que se pueda ver tu gloria Caminando a través de nosotros Caminando a través de nosotros Por esta ciudad tu gloria paseándose por Pinotepa Tu gloria paseándose en cada rincón Porque nosotros somos portadores de tu gloria Somos los que llevamos la luz del Evangelio Porque nosotros somos las manos Somos los pies, somos la voz de Jesucristo sobre esta tierra para entregar gloria oh, oh, oh. Paseate Señor En medio de nosotros Paseate Muevase tu espíritu En medio de nosotros Hay libertad en medio de nosotros Dios revelate Señor y muéstranos más de ti muéstranos más de ti háblanos Pueda brillar tu nombre Sobre todo nombre Sobre todo nombre Tu nombre pueda brillar Tu nombre Jesús Tu nombre No hay otro nombre dado a los hombres
Exaltamos tu nombre Exaltamos tu nombre Exaltamos tu nombre Ahí en tu lugar y no te distraigas Y disfruta su presencia Por un minuto vamos No te distraigas No hables con nadie No mires a nadie Cierra tus ojos y tú te distraes Y disfruta la presencia de Dios Ahí en tu lugar Estás aquí, Señor. Y donde tú estás, hay libertad. Y donde tú estás, hay gozo. Donde tú estás, las cadenas se rompen. Y viene tu libertad, tu libertad a cada Pensamientos de muerte se van Y un espíritu de vida sopla aquí en este lugar Pensamientos de muerte se van. Pensamientos de suicidio se van. Espíritus de muerte se van. Por causa de su espíritu entre nosotros. Causa de su espíritu entre nosotros. Santo Espíritu. Thank you. 
corazón quita el temor quita el dolor tu corazón es mi corazón te amo Escucha bien, vamos a terminar, pero vamos a tomar un minuto. Si tú has tenido pensamientos de muerte, si hay temor en tu corazón por morir, escucha bien, hay algunos que tienen temor a morir porque hay familiares tuyos que han muerto por alguna situación en específico y se ha repetido en tu casa, en tu familia. Y, y tú tienes miedo de morir a alguna enfermedad Vives con temor en tu corazón ¿Por qué no levantas tu mano con toda la confianza allí en tu lugar? Escucha bien Y todos los demás que están ahí cerca Con mucho respeto Preferentemente hombres con hombres, mujeres con mujeres Pon con mucho respeto tu mano en el hombro de la persona que está, tiene levantada su mano. Si tú levantaste tu mano, no la bajes, déjala ahí, déjala ahí para que te vean todos los demás. Y vamos a tomar dos minutos nada más. Y vamos a orar y vamos a cancelar todo espíritu de muerte, todo pensamiento de muerte. Todo temor en el corazón, en la mente, en el espíritu. ¿Estás listo? ¿Estamos listos todos para orar por nuestros hermanos? Hay mucha gente que tiene levantada la mano Que aún nadie está ahí y, y tiene su mano en el hombro de esta persona Acércate tú que estás ahí Acércate, acércate, acércate ¿Estamos listos? A la cuenta de tres comenzamos a orar ¿Listo? Uno, dos, tres, comienza a orar Vamos, 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 vamos. Reprendemos todo espíritu de muerte Toda, toda, todo el temor en los corazones, en las mentes Por morir es cancelado en el nombre de Jesús Hablamos vida Hablamos vida Espíritus de muerte se van Pensamientos de muerte se van Se van Son se van Se van Se van Se van Se van Se van Y viene su vida Viene su voz Solo tú Jesús Haces sonar Cantos de esperanza Donde no lo hay Solo tú Jesús Eres el único Señor Dios quitando, Dios borrando Dios destruyendo ese miedo Dios rompiendo esas cadenas en el nombre de Cristo Dios levantando guerreros 
Dios fortaleciendo corazones en medio de este pueblo En medio de esta nación Dios actuando, Dios obrando Dios grande, Dios fuerte Dios valiente, Dios poderoso Dios omnipresente El principio, el alfa, la omega Dios todopoderoso Te alabamos, te glorificamos Señor porque creemos que has hecho un milagro Dios Esta noche en el nombre de Cristo Por la sangre del Cordero que tiene poder Sobre toda potestad Sobre toda nación Sobre toda autoridad Sobre toda hueste En el nombre de Cristo Declaramos esas cadenas rotas En el nombre de Jesús Ese miedo, ese temor es destruido, es arrojado, es echado fuera Es pisoteado en el nombre de Cristo Porque la sangre de Cristo tiene poder Amén, amén Amén ha creído en nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová subirá como un renuevo delante de él y como la raíz en tierra seca y no habrá en él parecer alguno ni hermosura y le veremos más sin atractivo para que no le deseemos despreciado y desechado entre los hombres varón de dolores y experimentado en quebranto y como que escondimos de él nuestro rostro y fue menospreciado y no lo estimamos Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades Y sufrió nuestros dolores Y nosotros le tuvimos por azotado Por herido de Dios y abatido Mas Él Herido por nuestras rebeliones Y molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre Él Y sobre su llaga Y por su llaga Fuimos todos curados todos nosotros nos hemos descarriado como ovejas Cada cual se apartó a su propio camino Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros Angustiado él y afligido no abrió su boca Como un cordero fue llevado al matadero Y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca Por cárcel y por juicio fue quitado Y su generación ¿Quién la contará? Porque cortado de la tierra de los vivientes fue Y por la rebelión de mi pueblo fue herido Y se dispuso con los malos su sepultura Mas con los ricos en su muerte Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo Sujetando el padecimiento Y cuando Él haya puesto su vida Por expiación por el pecado Verá linaje Vivirá por largos días Y la voluntad de Jehová Será en su mano prosperada Verá el fruto, el fruto de su aflicción de su alma Y quedará satisfecho Por su conocimiento justificará mi siervo a muchos Y llevará las iniquidades de ellos Por tanto yo le daré parte con los grandes Y con los fuertes repartirá despojos Por cuanto derramó su vida hasta la muerte Y fue contado con los pecadores Habiendo él llevado el pecado de muchos Y orado por los transgresores el Señor vino a dar vida El linaje del Señor está aquí presente en esta noche Y Él se siente satisfecho por los hijos que están aquí celebrándole Somos y estamos unidos por Jesús El verso de esta noche para ti Es Mas el herido fue por nuestras rebeliones Y molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos todos sanados Quiero presentarte un amigo muy amado, Él es el profeta José Manuel Pérez que viene del Estado de México Él es fundador de los ministerios proféticos Nayot y miembro de la coalición internacional mexicana de apóstoles, de apóstoles. Ven aquí porque el pueblo de Dios clama por sanidad el pueblo de Dios clama por una sanidad en su cuerpo Y porque habrá sanidad No solamente para el cuerpo Sino también para el alma Habrá sanidad para Pinotepa Nacional Amén 
Entonces si has entendido lo que el Señor hace contigo esta noche No guardemos más un minuto de silencio por alguien que murió Demos un minuto de palmas por aquel que vivió y llevó nuestras rebeliones Para ser de nosotros sus hijos, amén Un minuto de palmas para el Señor Un minuto de palmas para el Señor Un minuto de palmas para el Señor te alabamos Señor, te bendecimos, te glorificamos Y te damos a ti ofrenda de aplausos ¿Cuántos pueden dar un grito de júbilo? Quiero decirte algo Dale una buena ofrenda de palmas al Espíritu Santo Trae una palabra profética muy especial para ti amada Amada Pinotepa Nacional de Oaxaca Hay una palabra que está surgiendo del Espíritu del Padre Para que se pueda establecer en esta región ¿Cuántos dicen amén? Quiero decirte lo siguiente Isaías 60, Isaías 61 Es una palabra que tiene mucho que ver con ustedes Dice el Espíritu Santo mientras estaban adorando Empezó a hablar muy fuerte a mi espíritu Y me dijo diles, diles que la gloria del Espíritu Está sobre de ellos y que hoy están naciendo A una nueva historia en Cristo Jesús No, 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 alguien tiene que decir amén Yo quiero preguntarte si tú viniste por un milagro esta noche yo quiero que levantes tu mano si veniste por un milagro Porque la palabra de Dios dice que los valientes arrebatan, arrebatan Y tú estás aquí para arrebatar tu milagro Tú estás aquí para llevarte una tremenda bendición a tu casa Así que déjame leerte algo de la escritura Escucha bien Pinotepa Nacional Levántate y resplandece Porque ha venido tu luz Y la gloria del Eterno Ha nacido sobre ti en esta noche Con una unción de transformación En toda tu región ¿Cuántos dicen amén? Déjame decirte lo siguiente para cada uno de los pastores que se encuentran en este lugar Hay una palabra profética que tienes que hacer un rema para ti esta noche Y dice el Espíritu del Señor está sobre ti Porque te ha ungido Jehová Y te ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos A vendar a los quebrantados de corazón Y a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel Esos pastores deben de tomar esta palabra en esta noche En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret ¿Cuántos dicen amén? Hay una porción interesante Que quiero establecer esta noche antes de soltar La bendición en materia de sanidad, de milagros Pero antes de eso Aquí hay bastantes personas que necesitan otra vez en Iniciar una redefinición en su vida cristiana Y hay personas que necesitan el plan de salvación Porque esta noche tú estás aquí Porque Cristo ha predestinado este momento y este tiempo para ti Así que dice la escritura en Joel capítulo 2 en el versículo 21 la voy a parafrasear en esta forma Dice la escritura Tierra no temas Y yo lo voy a decir de esta forma Pinotepa nacional no temas Alégrate y gózate Porque Jehová hará grandes cosas Vosotros también 
hijos de Jesucristo Alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios Porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo Y hará descender sobre vosotros Lluvia temprana y tardía como al principio Escucha bien iglesia Y las cenas se llenarán de trigo Y los lagares rebosarán de vino y aceite Y os restituiré los años, los años que comió la oruga el saltón, el revoltón y la langosta Mi gran ejército que envié contra vosotros Comerán hasta saciarse Alabarán el nombre de Jesucristo vuestro Dios El cual ha hecho maravillas con vosotros Y nunca jamás Pinotepa Nacional será avergonzado Y conoceréis que en medio de Pinotepa Nacional Está Jehová de los ejércitos Vuestro Dios Y Jesucristo Y no hay otro Y mi pueblo nunca jamás Será avergonzado Alguien tiene que tomar esta palabra Alguien tiene que decir Esa palabra es mía Hay una verdad en Cristo La segunda carta escrita Por el apóstol Pablo a los corintios en el capítulo 5 versículo 17 Dice literalmente Que el que está en Cristo Nueva persona es Que las cosas viejas pasaron He aquí todas hechas Todas son hechas nuevas Nuevas Dile al que está a tu lado Dios está haciendo cosas nuevas conmigo Vamos dile Dios está haciendo cosas nuevas conmigo Y también va a hacer cosas nuevas contigo hay algo importante en Juan, en Juan eh, 7.38 Dice y todo aquel que crea en Jesucristo De su interior correrán ríos de agua viva Abundante Alguien tiene que tomar esa palabra y decir De mi espíritu Repitan conmigo de mi espíritu Saldrá, saldrá Bendición para sanidad, para bendecir a mi pueblo, a mi nación. Yo quiero decirte algo, Iglesia de Jesucristo. Estamos viviendo tiempos cruciales en todos los sectores de la sociedad, a nivel edu educativo, a nivel económico y a nivel político. Pero la Iglesia. Está tristemente dormida Y hoy es tu día Para despertar A una nueva dimensión Alguien, alguien tiene que tomar esa palabra Tú tienes que despertar A una nueva dimensión Escúchame La gente Que hace historia Es porque se cansó De vivir en la condición En la que vivía La gente que inventó a través de la ciencia A través de la tecnología Herramientas que hoy ocupamos Es porque se cansaron De vivir en la misma condición Y déjame decirte algo Amada iglesia Tú tienes Tú tienes al Espíritu de Dios Y esa es la fuente De la creatividad Más profunda E infinita del universo Y que a través de ti tiene que salir Escúchame a través de ti Tiene que salir una nueva Generación que sea Capaz de transformar Su sociedad Escúchame Dios no te está Visitando esta noche No, no, no Dios a través de su Santo Espíritu Está cumpliendo Hechos capítulo 2 Dice y de repente Digan conmigo y de repente Y de repente Escúchame Los apóstoles no estaban haciendo nada Los apóstoles acababan de terminar de orar Y descendieron y estaban sentados Y estaban cómodos Y estaban tranquilos Y no esperaban que en ese momento El Espíritu Santo viniera sobre ellos y cayera tan fuerte la gloria que eran aproximadamente las nueve de la mañana 
Y la gente pensaba que ellos se habían embriagado con vino Pero no era así Era que el Espíritu Santo había llegado sobre de ellos Y había hecho algo sobrenatural Y lo sobrenatural es lo que nos hace entrar en una nueva dimensión Y la diferencia de una persona común la diferencia de una persona ordinaria A una persona extraordinaria A una persona en Cristo Es que tú tienes la capacidad De transformar el caos en un orden Escúchame iglesia de Cristo Génesis capítulo 1 dice Que la tierra estaba desordenada Y estaba vacía Escucha mi iglesia te tengo que confrontar esta noche Te tengo que responsabilizar Ser cristiano es desarrollar una vida espiritual Y una vida espiritual no está basada En solamente ayunar, en solamente orar Y en leer Biblia y congregarte Ese es tu nuevo estilo de vida Déjame decirte lo siguiente iglesia Amada iglesia de Jesucristo Ser espiritual Dice Génesis capítulo 1 Versículo 2 Que la tierra estaba desordenada Y estaba vacía Pero que el Espíritu de Dios se movía Sobre las aguas Y cuando se estaba moviendo sobre las aguas Dice que hubo Un orden Ser espiritual Escucha mi iglesia Escúchenme pastores Escúchenme hijos de Jesucristo Ser espiritual Es entrar al caos Entrar al caos Y establecer Un orden La sociedad Necesita reformadores Estamos a 500 años de una reforma Y déjame decirte Esto amada iglesia Jóvenes, jóvenes Joel capítulo 2 versículo 28 dice Y después de esto derramaré de mi espíritu Y vuestros jóvenes tendrán visiones Déjame decirte algo joven La esperanza de la transformación de Pinotepa De Oaxaca y de la nación mexicana Descansa en jóvenes Mujeres y hombres capaces de tener una visión Que transformen su vida y que transformen la vida De los que le rodean y que transformen su sociedad Y déjame decirte algo tú tienes la suficiente fuerza Tú tienes al Espíritu de Dios lo único que tienes que hacer Es tomar la responsabilidad de entrar en el caos Y establecer el orden y sabes cuál es la virtud que tienes que el Espíritu Santo está en ti Sabes cuál es la virtud que tienes Que Cristo te ha dado Todo su reino Todos los recursos del reino Están en tu persona Yo no sé alguien debería de tomar Esta palabra para sí Déjame decirte lo siguiente Ser espiritual Es entrar en el caos y establecer un orden Escúchame Cuando Jonás Iba a Nínive No quiso ir a Nínive Y entonces él pidió Subirse un barco Y en el barco empezó En el mar empezó una gran tempestad Y mientras la tempestad Estaba preocupando A todos los de la tripulación Jonás estaba Durmiendo y el capitán despierta a Jonás Y entonces el capitán le dice Clama a tu Dios porque estamos naufragando Y déjame decirte que hizo Jonás Jonás dijo no se preocupen Es a causa mía la tempestad ¿A causa de quién? A causa mía, di conmigo a causa mía Di conmigo la tempestad Las circunstancias que estamos viviendo en nuestra sociedad Di conmigo esa causa mía Otra vez di esa causa mía Sabes por qué estoy diciendo esto Porque quiero que te responsabilices Cuando agarraron a Jonás 
y lo arrojaron al mar el mar representa los problemas infinitos de la sociedad el tejido social totalmente destrozado y cuando Jonás fue arrojado en ese momento que hubo en esa tempestad dice la palabra que hubo bonanza así que déjame decirte amada iglesia pastores, líderes, jóvenes, ministerios tú eres la respuesta a la solución de los problemas de tu sociedad alguien me está siguiendo tú eres la responsabilidad tú eres el que tiene la capacidad de cambiar el caos y establecer un orden alguien debe de decir amén en esta noche alguien tiene que decir amén esta noche pero te tengo una noticia antes de hacer este viaje estuve orando antes de hacer este viaje estuvimos consultando a Dios el equipo profético y su servidor y yo escuché claramente anoche que llegué a Oaxaca mientras estaba durmiendo me paré a las 4 de la mañana y me paré porque escuché claramente al Espíritu Santo que hablaba mi espíritu y me dijo dile a la iglesia de Pinotepa que hoy se establece una nueva dimensión espiritual y que yo estaré con ellos hasta los últimos días de los tiempos de la iglesia en el mundo alguien tiene que decir amén el Espíritu Santo vino a equiparte esta noche a través de la adoración a través de la alabanza tú estás creando una atmósfera donde todo aquel que entre será transformado alguien tiene que decir amén alguien tiene que decir amén con más fuerza Quiero decirte lo siguiente ¿Cuántos están dispuestos A producir lo que nunca antes Se habían atrevido a producir? No, 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 no no. Tú tienes que tener una convicción Escúchame la Biblia dice Que Jesús llegó a una región Y dice que no hizo milagros ahí A causa de la falta de fe Y déjame decirte lo siguiente Hebreos 11 dice Es pues la fe la certeza y la convicción La certeza significa en hebreo La esencia que está dentro de ti Es pues la fe la esencia que está dentro de ti Es pues la fe la esencia que está dentro de ti Dices pues la fe la certeza Y la convicción Convicción es la manifestación Escúchame amada iglesia lo que está diciendo Pablo en Hebreos Es que tú tienes al Espíritu de Dios Cuál es la esencia del Padre Que está retenido dentro de ti Y solo está esperando que tú le abras la puerta Para que manifieste su poder Y transforme tus resultados Ay, ay, ay Creo que aquí no me están agarrando El sentido a ver de este lado Tú, tú tienes la esencia de Cristo Y está esperando que la manifiestes No, 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 no Aquí no está la unción Creo que acá está la unción Alguien tiene que decir conmigo Yo soy la esencia que está esperando Que se manifieste el Cristo impartido en mí Alguien dice amén No, 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 no Creo que acá enfrente está la unción ¿Cuántos pueden creer? Que ustedes son la esencia de Cristo Que está esperando a ser manifestada Alguien tiene que decir amén Los milagros suceden A causa de la unción del Espíritu Santo Que reposa en cada uno de nosotros Así que quiero pedirte algo importante El Espíritu Santo me está mostrando mujeres con problemas en la matriz Mujeres con problemas en el colon Mujeres con problemas en la columna Y el Espíritu Santo quiere sanarles Hay hombres que están teniendo problemas en la columna Hombres que tienen hernias Y que Dios les va a sanar en esta noche En esta noche te va a sanar 
Tú viniste de aquí por un milagro ¿Estás conmigo? Y Cristo lo va a hacer Porque Él es el autor Y consumador de la fe Y el Espíritu Santo está esperando Que tú te atrevas a caminar en esa dimensión Como Pedro lo hizo Pero sin dejar de ver A nuestro Señor Jesucristo Así que hay hombres y mujeres Que necesitan sanidad Hay hombres y mujeres que necesitan Restaurar su vida Hay personas aquí que el Espíritu Santo Me está indicando Que necesitan renovar Sus votos Necesitan renovar su fe En Cristo Jesús hay gente que se ha desviado y hoy en esta noche tú estás aquí porque Cristo citó a tu espíritu porque quiere que tú seas una vez más abrazado con su infinito amor así que yo les voy a pedir lo siguiente préstenme estos dos últimos minutos de atención antes de llegar a donde Dios me ha traído he recorrido algunos países a nivel, a nivel este Centroamérica y en Europa Pero antes de llegar aquí Su servidor estuvo metido en la adicción, en la cocaína Y hoy, me, hoy te puedo decir hace 22 años Jesucristo me rescató de una banda organizada Donde nos dedicábamos a hacer cosas inapropiadas Pero Cristo me restauró Cristo me sacó del alcohol, de la droga y de la, del crimen organizado donde estaba Después de ser una persona deportista Boxeador, profesional Campeón de los guantes de oro Campeón de campeones en el Estado de México Caí en el tema de la adicción Pero ¿qué crees Cristo transformó mi vida Después de que a los De que abandoné los estudios Dejé de estudiar Posteriormente cuando Dios me restauró cuando Cristo vino a mi vida Entonces mi vida fue transformada Y empecé a caminar En la palabra de Dios Y déjame decirte Hoy tengo dos licenciaturas Una maestría En teología familiar Y un doctorado en teología y ciencia Y acabo de iniciar Un proceso De una maestría En administración de negocios internacionales Además de ser pastor de una congregación Además de ser esposo de una mujer Y tener tres hijos Tremenda bendición Sirvo a Dios en una congregación Tengo pastores bajo mi cobertura Pero también soy un hombre empresario Y también soy una persona Que soy desarrollador de líderes Y esto es a causa de que un día Cristo Vino a mi vida y me atreví a abrir mi corazón Y a partir de ese día hace 22 años Empecé a escribir una nueva historia Porque a mis 18 años A mis 18 años Yo ya había agotado todas las esperanzas De vida de un joven Y Cristo cuando llegó a mi vida Empezó una obra que todavía no la termina Y la sigue perfeccionando Así que si tú muchacho, tú muchacha Amigo, amiga que hoy estás aquí Tal vez veniste porque te invitaron Yo quiero invitarte esta noche A que tú abras tu corazón como yo lo hice Hace 22 años Y que abras tu corazón Y que puedas recibir la tremenda bendición De tener al único Autor y consumador llamado Cristo Que Él es el capaz de transformar Tus resultados negativos, desordenados En resultados de éxito Y de la más alta calidad moral y espiritual Alguien me puede decir aquí Yo quiero tener a Cristo en mi corazón Te voy a pedir Te voy a pedir que de donde tú estás no te dé pena amigo, amiga Hombre, mujer No importa que seas adolescente, joven o adulto Atraviesa la multitud y ven al frente Queremos hacer una oración especial por ti esta noche Si hay alguien aquí Es probable, mira Yo desafortunadamente Al casarme a una temprana edad A los 18 años 
ya estaba yo casado y déjame decirte que por no tener a Cristo en mi vida mi matrimonio me tuve que separar dos veces pero Cristo en mi vida restauró un matrimonio que hoy llevamos 22 años de casados así que yo te pido hombre, mujer de verdad yo no te vengo no te vengo a ofrecer algo como un producto no, no, no te vengo a compartir la más grande bendición de la vida a Cristo al que transforma al que sana al que libera al que hace una vida diferente así que te animo vamos, vamos deja quien te está invitando no es este hombre que está aquí quien está trabajando en este momento en ti es una personalidad llamada el Espíritu Santo vamos por favor sal sal atrévete ven porque necesitas una familia que te brinde el amor que necesitabas necesitas una familia que te brinde el cobijo que necesitabas todavía hay más jóvenes todavía hay más hombres y mujeres no lo dudes no hagas lo que muchos hacen que por pena se quedan en su lugar escuchaste el testimonio de Alan Fernando y tuvo que esperar hasta que sucediera un accidente para poder rendirse a él y esta noche Cristo está convocándote vamos atrévete ven ven te invito porque Cristo va a hacer algo esta noche especial contigo te lo aseguro que tú no te vas a arrepentir he viajado a países donde no imaginé y no con esto estoy diciendo que va a ser lo mismo para ti porque Dios tiene un propósito para cada quien vamos a dar un minuto más para que los que todavía están resistiéndose que salgan de su lugar y vengan vengan porque esta noche Cristo va a hacer algo con tu vida totalmente diferente de verdad te lo aseguro Cristo te convocó a ti Cristo habló a tu espíritu para estar aquí vamos ven esta noche es una noche que allá en el cielo hay una celebración de ángeles de arcángeles de serafines que están adorando porque gente como tú valiente se está atreviendo a pasar esta noche aquí y mira ellos están felices porque en esta noche graba esta fecha tu nombre está siendo escrito en el libro de la vida y el día que tú y yo partamos al cielo tu nombre será leído y cuando tu nombre sea leído por Jesucristo te dirá venid a mí benditos de mi Padre venid a mí que acá hay una una casa hay un espacio para ustedes así que te voy a pedir que hagas esta oración conmigo en esta noche antes que, la, que hagan esta oración quiero decirles lo siguiente amigos amigas que pasaron aquí de verdad te lo digo me bajo esta altura para poder verte un poco más de cerca un día yo tomé esta decisión y esta decisión transformó mi vida después de estar hundido en la droga en el alcohol después de fracasar y separarme dos veces de mi matrimonio ahora tengo la bendición de disfrutar a un hijo de 20 años en la universidad a una hija de 18 años en la universidad a una hija de 14 años en la secundaria y sabes es lo mejor que me pudo suceder tener a mi familia a causa de Jesucristo que acepté en mi corazón así que te voy a pedir que cierres tus ojos para que te concentres y hagas esta oración de fe conmigo y que le digas en esta noche Señor Jesucristo En esta hora me arrepiento de mis pecados En este momento te pido perdón Por todos mis pecados Y también me atrevo a perdonar A todos los que me ofendieron En este momento Yo renuncio a toda maldición yo renuncio a todo pacto consciente o inconsciente que haya hecho con las tinieblas 
Y en este momento Abro mi corazón Y te invito Señor Jesucristo A que habites en mi vida Y te pido en tu misericordia Que escribas mi nombre En el libro de la vida Hoy te reconozco Como mi único Y suficiente Salvador Amén Yo quiero pedirte que ahí donde tú estás Hagamos una oración Porque yo estoy mirando en mi espíritu Como algunos de ustedes Han pasado por procesos dolorosos Fueron lastimados Desde su infancia Mujeres que no tuvieron un amor De padre, de madre Pero en esta noche Cristo te restaura Padre Te pido una bendición especial Para tus hijas y para tus hijos Hoy que se han atrevido a dar este paso de fe Te pido que restituyas Lo que comió la oruga El saltón, el revoltón y la langosta Todo aquel que vino a hacerles daño Todo aquel que les robó Su bendición de felicidad, de amor y de armonía Y que lastimó su alma Hoy Padre queda absuelto por la sangre de Cristo y declaramos libertad en ellos Y declaramos una nueva vida En plenitud, en bendición En Cristo Jesús Cada uno de los que pasaron Dígale Señor Jesús Gracias Porque ahora Te glorifico Con el entendimiento De que mi nombre está en el libro de la vida Que yo soy tu hijo Y tú eres mi Padre Amada iglesia den un aplauso a Cristo por estas almas que hoy ya han sido entregadas a Cristo Les voy a pedir algo Les voy a pedir algo a todos los que están aquí Yo quisiera poderles dar un abrazo a cada uno de ustedes Solamente que vamos a orar por personas que estén enfermas Y si alguien de ustedes está enfermo le voy a pedir que se que, que, que reciban la oración de sanidad Pero hay un equipo de muchachos Que están atrás de ustedes Que los van a dirigir hacia aquel lado Y les van a pedir solamente Sus datos para qué? Porque responsablemente Queremos estar al pendiente de ustedes Es decir queremos estar orando Por ustedes pero queremos saber Cómo se llaman Queremos saber en qué podemos servirles Y por esas razones que les van a pedir Sus datos y así poder estar pidiendo a Dios Por esta nueva vida que ustedes han recibido En Cristo esta noche Así que si son tan amables Y ayudan a abrir allá de aquel lado un espacio Para que pueda pasar esta multitud Mientras tanto denle una ofrenda de palmas a Cristo Por estas nuevas almas Pueden caminar hacia allá por favor Y les voy a pedir ¿Hay alguien en esta noche Que quiere un milagro en su vida? Ok Quiero decirte lo siguiente Su servidor eh, por, por aquí pueden pasar Los que cómo está ahí la logística Hermanos Si pueden seguir Ahí miren ellos los van a seguir O hacemos lo siguiente Ustedes quieren que oremos Por algún milagro en su vida Entonces espérense tantito Mira un favor así como están aquí Nada más arrímense un poquito más y, y la barra de los muchachos atrás Para entender que ellos Son los recién nacidos Hoy nacieron Eso está feliz ¿Por qué no volteas con el que está a tu lado Y le das un abrazo Y le dices Hoy tú y yo estamos haciendo una nueva historia Vamos dale un abrazo con mucho respeto Y le estamos haciendo una nueva historia Familia Déjenme decirle lo siguiente Cuando me convierto a Cristo Obviamente empezó una nueva vida y aprendí la oración Es importante tener un pastor Que te enseña a leer Biblia Y fui descubriendo que Dios hace milagros Y déjame decirte Que Dios Habló a mi corazón y me hizo una promesa Me dijo Manuel Cuando ores por los enfermos Voy a sanarlos Y yo le creí Y después me dijo Cuando ores por personas Que están en busca de trabajo yo les voy a abrir las puertas y qué crees yo le creí y después me dijo voy a usar tu vida como un instrumento para abrir las puertas 
para los emprendedores y para los soñadores y yo le creí y déjame decirte lo siguiente familia Salmo 126 dice cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sion seremos como los que sueñan y nuestra boca se llenará de risa sabes hay muchos sueños en ustedes que se quedaron detenidos y en esta noche ¿qué crees se va a soltar una unción del Espíritu Santo tan fuerte que te va a volver a hacer soñar como cuando eras niño con inocencia y con tanta fuerza alguien tiene que llevar esta palabra alguien tiene que decir amén cree lo que es así familia así que yo te voy a pedir hay alguien que hace un momento el Espíritu Santo me mostró que habían mujeres que tenían problemas con la matriz que tenían problemas en los intestinos y que tenían problemas en la cintura por favor si tú eres una de esas mujeres donde estás levanta tu mano para poder identificarte aquí está una, está dos, tres si pudieran pasar para acá acérquense mujeres de este lado por favor acérquense porque ustedes van a sentir literal el fuego del Espíritu Santo si pueden pasar aquí pastores que están en esta en esta actividad que se unieron para hacer posible esta administración les voy a pedir si son tan amables que pasen aquí y me ayuden a poner manos sobre los enfermos por favor pastores pastores hay que honrar el ministerio de ustedes ¿Dónde están los pastores pasen acá aquí al frente hay un espacio hay hombres que tienen problemas con los riñones hay hombres que tienen problemas en la columna y en la cintura yo estoy mirando en mi espíritu en el sentido profético que hay hombres y mujeres que tuvieron problemas en la rodilla así que yo te invito a que pases pasa por favor porque hoy en esta noche Cristo va a hacer un milagro en tu vida yo no sé si tú estés caminando en esto que estoy diciendo pero la fe es la sustancia que está dentro de ti esperando que le abras la puerta para que salga como ríos de agua viva y transforme tu vida de enfermedad a salud alguien está aquí conmigo Ok levanten la mano por favor los que tienen problemas con los riñones para saber ok Muy bien levanten la mano los que tienen problema con las rodillas por favor amén Mira yo no te conozco pero el Espíritu Santo está hablando específicamente Sé, sé que por el tiempo no podemos detenernos a ministrar a cada uno Pero el Espíritu Santo lo va a hacer en cada uno de ustedes Escúchame voy a empezar a orar y tal vez, tal vez tú empiezas a sentir un calor donde está el problema Tal vez en la rodilla, tal vez en los intestinos, en la matriz, en los ovarios Veo problemas de ovarios en las mujeres, veo el problema de los riñones y la cintura y la columna Es probable que tú sientas un calor profundo y yo te voy a pedir algo lo que no podías hacer necesito que lo hagas Necesito que si la rodilla dolía la toques Porque Dios es un Dios de milagros reales, reales Ahora te voy a pedir algo Alguien está esperando un milagro Para que se le abran las puertas laborales y financieras Levanta tu mano Ok vamos a soltar esa bendición Pero yo quiero decirte algo Yo me voy de esta ciudad pero tú tienes que darle testimonio a los pastores de que Cristo abrió los recursos el día de antier me habló ayer, ayer antes de viajar me habló una de mis congregantes del, del sur de la ciudad de México y la semana pasada el día miércoles oramos, oró tu servidor para que Dios le abriera una nueva oportunidad laboral y ayer antes de viajar acá a Oaxaca vive Dios en cuya presencia estoy que me habló y me dijo pastor sabe ya me hablaron para firmar el contrato 
en la dirección que le pedimos a Dios de la empresa y ya estoy contratada eso es lo que sabe hacer Cristo alguien debe decir amén esta noche quiero que pongas tu mano donde está el problema por favor pon tu mano donde está el problema y vamos a empezar a orar porque el Espíritu Santo es quien lo va a hacer el Espíritu Santo con tus propias palabras dile Jesucristo toma mi necesidad dile Jesucristo toma mi necesidad dile Jesucristo te agradezco vamos dile Jesucristo te agradezco por la sanidad que estás trayendo a mi vida vamos dile Jesucristo te doy gracias dile te doy gracias vamos dile te doy gracias Vamos, vamos, Él se está moviendo en sanidad Vamos, Él se está moviendo en sanidad, créemelo Créeme, lo estoy viendo cómo está empezando a tocar tu cuerpo Está empezando a orar en sanidad Vamos, vamos Espíritu Santo, sánale, sánale Solo tú lo puedes hacer Espíritu Santo Solo tú, solo tú Ahí está mujer de azul que sus manos están en su vientre Yo estoy viendo cómo te está tocando el Espíritu En tu vientre mujer Ahí está tocando La mujer que le está agarrando el varón de, de, Del brazo El Espíritu Santo está sobre ti muy fuerte Está sanándote Está sanándote Está sanándote Hay un fuego en tu vientre Hay un fuego en el vientre Hay un fuego Hay un fuego de sanidad Declaramos sanidad Sanidad la mujer de blanco y, y rayado que está aquí Dice el Espíritu Santo estoy sanando Esas lágrimas y ese sentimiento Es porque está sanando tu intestino Está sanando tu intestino Ahí, ahí, ahí sientes el fuego mujer Ahí está, ahí está mujer el fuego del Espíritu Sanando, 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 sanando Ahí está doblando rodilla Porque la gloria de Jehová está en ella Ministrando sanidad Vamos, vamos sanidad Sanidad, sanidad Sanidad, sanidad Gloria Señor Ahí está la sanidad Ahí está la sanidad Ahí está la sanidad Ahí está sanando Ahí está sanando
Dios el control de su corazón Haz llover, haz llover, haz llover Señor Haz llover sobre tu pueblo Señor
del Señor en esta noche Aleluya Sabemos ¿no? que donde está el Espíritu de Dios hay libertad ¿Cuándo dicen amén a eso? No nos podemos ir en esta hora No nos podemos ir en esta hora Si no, si no, si no podemos, escuchamos las palabras de nuestro pastor En esta hora el, el pastor que está al frente de esta actividad Y después vamos a tener un tiempo de alabanza Al Rey de Reyes y Señor de Señores Amén Porque la palabra de Dios dice Donde hay salvación hay fiesta en los cielos Amén y hoy ha habido una gran cosecha de almas para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. Aleluya. Por favor, no se vaya. Alcen la mano los que recibieron a Cristo hoy en esta noche. No se vaya, por favor. A ver, hermanos de consolidación, tome cada uno de ellos. No se vaya, por favor, los que recibieron a Cristo. Tomen a los hermanos y salgan hacia allá que lado. Hagan una valla. Ayúdenme los hermanos de... Que, que están en esta parte Tómenle la mano a ellos Ahí con el hermano, eso es Otro, pasa hijo, llévalo Eso es Los que se recibieron a Cristo por primera vez Por favor no se vaya Llévenlos Tómenlos de la mano por favor Mire, camine para acá a este lado Pasen, pasen por allá a aquel lado por favor esto es importantísimo. Hermanos de la valla, ayúdenme. Mándenlos acá. Vaya, hijo. Camina por allá. Eso es. Los que recibieron a Cristo, por favor. Esto es importantísimo. El pueblo de Dios glorifica al Señor. Por estos hermosos frutos. Mire, esta mujer recibió a Cristo hoy. Recibió a Cristo. Sí, sí. Llévenla por favor Ella tuvo una experiencia maravillosa Esta mujer Aleluya, eso es Llévenlo por favor, con toda calma Le van a tomar solamente sus datos Quiero pedirle A los hermanos A los hermanos del comité El, 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 el hermano Gabriel El hermano Marcos Pastor Gaby Pastor, Pastor Paco Suban por favor, por favor, no se vaya, la fiesta sigue. Pueden subir por favor, sí, hermanos del comité por favor. Sí. Pastor Pedro, Pastor Trani y Zanán, pueden subir un momento por favor. Hermana Roberta, Chachi, si lo podemos hacer lo más pronto que se pueda. Quiero decirle a este pueblo hermanos Aprovecho mientras ellos suben Cuando me dijeron Que Que Kalimba no podía venir Yo sentí mucha pena con todos ustedes Cuando yo supe que él no podía venir Yo sentí casi desmayarme porque tenía yo un gran compromiso con todos mis hermanos del comité para con Pinotepa Nacional. Pero cuando estaba yo llorando desde la decepción, vino una voz a mi corazón que me dijo, vinieron muchos a buscar a Kalimba, pero se encontraron con Jesucristo. ¡Aleluya! Y yo quiero pedirles en el nombre de Jesús Que nos perdonen Pero él tenía un compromiso Que salió de la noche a la mañana No es porque él no quiso Y si nosotros fallamos Perdónennos Perdónennos de verdad Que lo hicimos con todo nuestro corazón Este equipo de hermanos Son los que estuvieron Creyendo en esta visión Los hermanos que están en este lado los hermanos aún algunos no pudieron subir Pero yo quiero honrarlos en el nombre de Jesús Porque fueron hombres y mujeres Que pudieron percibir el llamado de Dios para este evento Y quisiera yo que le diéramos un aplauso a Jesús Por la vida de ellos 
Alléluia. Reconozco el trabajo y la cooperación de algunos hermanos de los Estados Unidos. North Carolina, New Brunswick, New Jersey, Atlantic City, que estuvieron apoyando a mis hermanos y sé que estoy siendo grabado. Yo los bendigo y declaro una bendición para ellos que sembraron para este magno evento. Los hermanos mexicanos que están en los Estados Unidos. Y por qué no agradecer a las diferentes iglesias, 22 iglesias que se reunieron para apoyarnos, unos en oración y otros hermanos en la mano firme materialmente para que este evento estuviera funcionando como hoy al presidente municipal Guillermo García Cajero que también nos ayudó a nuestro hermano Chucho nuestro hermano Marcos Cornelio y las diferentes iglesias hermanos los hermanos de Marquelia Guerrero de Ometepec de Cuajinicuilapa de San Nicolás sean bendecidos en este magno evento que el Señor le bendiga y ellos son los que estuvieron con nosotros hoy en esta en esta hermosa fiesta están los hermanos de Centro Cristiano Pinotepa los hermanos de Casa de Alabanza Mancuernas los hermanos de Manantial de Vida Pinotepa Nacional los hermanos de Dios es Amor Mancuernas mi hermano Pedro en su misión y los hermanos que estuvieron fuertemente trabajando con nosotros, los hermanos de Sevimar, Marquelia. Que el Señor le bendiga. Gracias. Ok, dejo el lugar. Muchas gracias, hermanos. Que el Señor le bendiga. Atrás de la Toyota. Azul está un Chevy, por favor si alguien nos ayuda a quitarlo Porque van a llevar a los músicos a cenar atrás de la Toyota Seguimos Inspiración, llamada, final Libre Yo soy libre Las cadenas del pecado han sido rotas Libre, yo soy libre. ¿Para qué? Para cantar, para danzar, para gozar. ¿Cuánto se goza a su nombre?
noche para el Señor es muy fácil para aprender Dice poderoso, victorioso, grande y fuerte es nuestro Dios Una vez más poderoso, victorioso, grande y fuerte es nuestro Dios Ahora el coro dice tú eres Hashem el santo de Israel Nadie puede contra ti Oh Adonai Una vez más Tú eres Hashem El santo de Israel Nadie puede contra ti Oh Adonai ¿Cuántos lo vamos a cantar con todo nuestro corazón En esta noche Hagamos de fiesta al Señor Solo vamos a cantar unos 15 minutos más Pero que lo hagamos con todo nuestro corazón Amén Poderoso, victorioso, grande y fuerte eres tú 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 Tú eres Hashem Mas ahora en Cristo Jesús 
Podemos decirles a esos enemigos Que son destruidos En el nombre que es sobre todo nombre Solo nos faltan tres cantos más Pero que la hagamos con todo nuestro corazón Amén, Amén. Dice este canto Se burlaban de mí Los enemigos de la fe Y clamaban No hay salvación De su mano este desierto pasaré Estoy seguro de mi salvación Estoy seguro de mi salvación Se de mí los enemigos Y decía Bueno, yo, bueno, yo, bueno, yo, 
medio Yo tengo gozo, tengo paz, tengo alegría Camino al cielo, me sale Y así me siento aquí en mi vida Yo la cambio por la gloria de este mundo ¡Estamos muertos! Camino al cielo, yo tengo gozo, tengo alegría Jesucristo me dio Yo tengo gozo, tengo paz, tengo alegría Camino al cielo Me sale Y al cielo Aquí en mi vida Yo la cambio por la gloria de este mundo Estaba muerto y Jesús Me dio una vida Camino al cielo Yo tengo gozo Tengo alegría Yo tengo gozo Tengo alegría
Jesús Oaxaca nace en este año porque llevamos cinco años siendo feliz cumpleaños Jesús Pero a raíz de los sismos, de lo que ha pasado incluso ayer sintieron un jaloncito ¿verdad? Ah bueno es porque dice la escritura que la tierra clama y se re, y retiembla por la revelación de los hijos de Dios Estamos unidos por Jesús pero también debemos estar unidos por Pinotepa Así es que vamos a echarle una porra fuerte a nuestro Señor Jesús Porque Él es poderoso Y en la de tres le decimos con todo honor, con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro cariño ¡A la vivo! ¡A la vivo! ¡A la Gracias Pinotepa, somos bendecidos en ustedes Oramos para terminar hermanos, levante su mano y dele gracias al Señor Solo dele gracias por esta bendición enorme por lo que esta noche pudimos experimentar Padre te damos gloria, te damos gracias No tenemos cómo pagarte Eres tan bueno, eres tan grande, eres maravilloso Y tú Señor eres digno de recibir la gloria Todo el reconocimiento, todos los aplausos Toda la honra, todo el honor es para ti bendito Jesús Y tú recibe la gloria, tú recibe la honra Gracias mi Dios por tu Espíritu Santo Gracias por la palabra profética paraguay Oaxaca, para Pinotepa, para la costa, para Guerrero, para esta zona Somos Señor eh, eh, agradecidos contigo por todo lo que has hecho Digno eres de ser exaltado, te amamos, te bendecimos Y ahora pido que guardes a mis hermanos que van a viajar aquí a los pueblos A Guerrero, a Cuajio, Metepec, a Marquelia, a donde vayan Señor Los que van más lejos, bendice Señor su camino y declaramos el ángel de Jehová acampando alrededor de ellos Gracias mi Dios que tu nombre sea exaltado Recibe la gloria y recibe la honra Démosle al Señor una ofrenda de palmas Y así cerramos este evento Pero vienen más ¿Cuántos dicen amén? Eso, vienen más, amén Gloria al Señor Dele un abrazo a su hermano que está a su lado y bendígalo en el nombre del Señor Jesucristo. Muchas gracias a todos. Tu misión, tu misión ha sido cumplida.